Siamo in Campania per visitare il Parco regionale del Taburno Camposauro, una vera eccellenza naturalistica di questa regione. Arriviamo a Montesarchio, uno dei 14 comuni appartenenti a quest'area naturale protetta. È collocato ai piedi del Monte Taburno ed è un punto di snodo molto importante sin dai tempi dei Romani, che vi costruirono la famosa via Appia. In cima alla collina è ubicata la sua torre, che da secoli domina la città. Oltre alla torre è presente un castello che domina la valle Caudire. È visitabile e ospita al suo interno il Museo Archeologico Nazionale del Sagno Caudino. Da questa collina ammiriamo il Monte Taburno e per meglio conoscere quest'area raggiungiamo il borgo di Cautano, sede dell'ente parco. Benvenuti nel Parco regionale del Taburno Camposauro, un'area protetta della regione Campania sita in provincia di Benevento. È un territorio che si estende per 12.370 ettari e che ha determinate bellezze naturalistiche e ambientali anche di eh, particolare unicità. Eh, L'area protetta è costituita da 14 comuni con dei borghi rurali molto ma molto belli e affascinanti e all'interno del parco possiamo sicuramente trovare anche oltre a bellezze naturalistiche anche dei geositi, quindi dei siti di interesse geomorfologico che eh, sono anche eh, alla base della candidatura UNESCO denominata Global Geopark che l'ente parco sta portando avanti. Siamo diretti a Piana Melaino e per farlo attraversiamo la foresta reale creata intorno al 1846 da Ferdinando IV di Borbone come riserva di caccia. Ha un'estensione di 614 ettari ed è costituita per la maggior parte da facci. Il Parco regionale del Taburno Camposauro ha un forte legame con la storia, è uno dei pochi parchi d'Italia ad avere proprio un collegamento con la storia antica. Basta pensare che ci troviamo nella famosa foresta reale, quella voluta dai Borbone come riserva di caccia e proprio qui sotto partono un po' le sorgenti che attraverso un bellissimo percorso Uh, e quindi attraverso il famoso acquedotto carolino portano l'acqua, portavano e portano l'acqua alla reggia di, di Caserta. Tutto questo uh, rende l'area protetta del Taburno Camposauro ancora più uh, prestigiosa, ancora più visitata anche dagli appassionati di storia. Benvenuti nella parte iniziale dello stradello del re. Da qui Ferdinando IV di Borbone partiva con il suo entourage e faceva tutto quanto il sentiero del re che lo portava da una quota dove siamo adesso di 250 metri di altitudine sul livello del mare a 1240 metri del piano Melaino. Questo stradello qua ci porta pure in una località molto ma molto suggestiva e unica nel suo genere che è la grotta di San Simeone Vescovo, una grotta rupestre di una bellezza unica. Il 
E ora raggiungiamo il comune di Foglianese per visitare l'importante eremo di San Michele, collocato in cima al Monte Caruso. Troviamo in un posto magico significativo per tutti noi foglianesari, ma anche per gli abitanti della Valle Vitulanese. Questo è l'eremo di San Michele, dedicato appunto all'arcangelo all Michele, Uh, che per noi è un faro che, che sovrasta la nostra cittadina, la cittadina di Foglianise e che, che ci protegge. L'eremo di San Michele attrae non soltanto per la sua, il suo valore artistico culturale ma soprattutto anche per il valore paesaggistico naturalistico. Sono tanti, tanti pellegrini, ma anche gli appassionati al trekking rurale che visitano quest'eremo durante tutto l'anno. Siamo a Sant'Agata dei Goti, uno dei comuni dell'area protetta e precisamente un comune porta del Parco del Taburno Camposauro. È l'unico comune della provincia di Benevento ad essere bandiera arancione Turing Club. Qui è nata la falanghina, quindi qui siamo in un comune dove oltre alle bellezze naturalistiche, storico-culturali, c'è anche un aspetto eh, legato all'agricoltura. Quindi il parco sede anche, luogo anche, di eccellenze agricole, eccellenze enogastronomiche. Il Sannio produce vini di, di ottima qualità da sempre. La tradizione enologica di, questa, di, di queste terre risale dalla, dalla notte dei tempi. Ultimamente nelle aree che, che vanno dal Taburno, da Benevento fino ai fino al confine di Caserta, si sta facendo un lavoro di valorizzazione importantissimo dei nostri vini. Con il lavoro del Consorzio e quindi con questo spirito e con l'obiettivo principale di valorizzare i, i nostri vini, eh, si sta facendo il possibile, si sta facendo il massimo per cercare di portare le nostre produzioni eh, vitivinicole anche oltre oceano, farle conoscere in tutto il mondo. Vi aspettiamo nel Parco regionale del Taburno Camposauro dove potrete godere oltre che di luoghi bellissimi anche di una serie di opportunità non soltanto relative al trekking, passeggiati a cavallo ma anche ad esempio all'arrampicata, al trail o ad altri sport che si possono fare in un'area incontaminata. Viaggia con noi, viaggia con Eborghi.